ஹாய் அண்ட் வெல்கம் டு ஈஸி ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் காஞ்சி இந்த சீரீஸ் ஆஃப் வீடியோஸில் நாம் எரர் ஸ்பாட்டிங் பார்த்துட்ருக்கோம் ஒரு பேராகிராஃப் எடுத்து அதில் என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குது எதனால் அதெல்லாம் தப்பு அதுக்கான காரணம் என்ன அதோட கரெக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன இதெல்லாம் இந்த சீரீஸில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆல்ரெடி இந்த சீரீஸில் நான் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இன்னும் அதை பார்க்கலனா மேலே அதோட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் நவ் லெட்ஸ் கேட் ஸ்டார்டட் வித் டுடேஸ் வீடியோ இன்றைக்கான பேராகிராஃப் இது தான் ஃபஸ்ட் இதை ரீட் பண்ணலாம் Rekha is junior than me. She was sitting besides me at the conference yesterday. I said a simple joke and everybody laughed. She thought the joke was about her. So, she was angry at me. She knows no one else than me in this college. She should ask sorry for me. Yella me correct mari than therida. In the paragraph la mistakes irukka illaya. Konja time eduthu yosinga. First slide marubadiyum vekkiren paarenga. ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ரேகா எனக்கு ஜூனியர் நேற்று கான்ஃபரன்ஸில் அவன் என் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு இருந்தா நான் ஒரு சிம்பிள் ஜோக் சொன்னேன் எல்லோரும் சிரித்தாங்க அவள் அந்த ஜோக் அவளை பற்றி தான் நான் சொன்னேன் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிக்கிட்டா அதனால் அவள் என் மேலே கோவம் ஆகிட்டா இந்த காலேஜில் அவளுக்கு என்னை தவிர வேறு யாரையும் தெரியாது ஸோ அதனால் அவள் என்கிட்ட சாரி கேட்கணும் அப்படின்றதா இந்த பேராகிராஃபில் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ நீங்கள் பாஸ் பண்ணி என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த பேராகிராஃபில் ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் என்ன இருந்ததுன்னா ரேகா இஸ் ஜூனியர் தேன் மீன் இருந்தது ஸோ இது எப்படி இருக்கணும்னா ரேகா இஸ் ஜூனியர் டூ மீன் இருக்கணும் ஜூனியர் சீனியர் சுப்பீரியர் இன்ஃபீரியர் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்க்கு அப்புறமா டூன்ற ப்ரெப்பசிஷன் தான் வரணும் தேன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அடுத்தது ஷி வாஸ் சிட்டிங் பிசைட்ஸ் மீ அட் தி கான்ஃபரன்ஸ் எஸ்டர்டேன்னு சொல்லியிருக்கோம் இதில் என்ன மிஸ்டேக் அகெயின் ப்ரெப்பசிஷன் தான் பிசைட்ஸ் இருக்கக்கூடாது பிசைட் மீ அட் த கான்ஃபரன்ஸ் எஸ்டர்டே ஸோ பிசைட்னா உங்கள் பக்கத்திலேயே அப்படின்னு அர்த்தம் பிசைட்ஸும் ஒரு ப்ரெப்பசிஷன் தான் ஆனால் அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஆல்சோ இன் அடிஷன் டு ஓகே ஐ லைக் சிங்கிங் பிசைட்ஸ் டான்ஸிங் ஸோ டான்ஸிங் தவிர டான்ஸிங் இல்லாமல் எனக்கு சிங்கிங்கும் பிடிக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த கான்டெக்ஸ்டில் தான் நீங்கள் பிசைட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் பிசைடுனா பக்கத்தில் ஸோ பக்கத்துலன்னு சொல்கிறதுக்கு நீங்கள் பிசைடு தான் யூஸ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இதை இல்லாமல் நீங்கள் நியர் நெக்ஸ்ட் டு க்ளோஸ் டு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் பட் பிசைட் பிசைட்ஸ்ன்னு வரும்போது நீங்கள் பிசைடு தான் யூஸ் பண்ணணும் அடுத்தது ஐ சேட் அ சிம்பிள் ஜோக் அண்ட் எவ்ரிபடி லாஃப்ட் இதில் மிஸ்டேக் இருக்கா இல்லையா இருக்குது ஸோ ஜோக் அப்படின்றத நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு சேன்ற வேர்பை யூஸ் பண்ணக்கூடாது டெல்லன்ற வேர்ப் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஐ டோல்ட் அ சிம்பிள் ஜோக் அண்ட் எவ்ரிபடி லாஃப்ட் ஒரு ஜோக் சொல்லுன்னு சொல்கிறதுக்கு டெல்ல ஜோக்குன்னு தான் சொல்லுவோம் சேய ஜோக் சொல்ல மாட்டோம் ஸோ இங்கே சேட் வரக்கூடாது டோல்டு தான் வரணும் ஓகே அதே மாதிரி தான் உண்மையை சொல் டெல் த ட்ரூத் நாட் சே த ட்ரூத் கதை சொல் டெல் அ ஸ்டோரி நாட் சே அ ஸ்டோரி ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ஷீ தாட் த ஜோக் வாஸ் அபவுட் ஹர் இதில் மிஸ்டேக் இருக்கா இல்லையா இதில் மிஸ்டேக் இல்லை ஸோ நெக்ஸ்ட் போகலாம் அடுத்த அந்த பேராகிராஃபோட கண்டினியூஷனில் என்ன இருந்ததுன்னா ஸோ ஷீ வாஸ் ஆங்க்ரி அட் மீ இதில் என்ன மிஸ்டேக் ஷி வாஸ் த ஆங்க்ரி ஆன் மீன் வரணுமா நோ ஆன்ற ப்ரெப்பசிஷன் ஆங்க்ரிக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஆட் ஆர் வித் தான் யூஸ் பண்ணும் இந்த இடத்துல நீங்கள் வித் தான் யூஸ் பண்ணும் ஸோ ஷி வாஸ் ஆங்க்ரி வித் மீ ஒரு பர்சன் மேலே நம்ம கோவமாக இருக்கிறோன்னா வித் தான் சொல்லணும் வித் சம் ஒன் ஆங்க்ரி வித் சம் ஒன் அப்போது எப்போ ஆட் யூஸ் பண்ணுன்னா ஆங்க்ரி ஆட் சம்திங் ஐ வாஸ் ஆங்க்ரி அட் யுவர் பிஹேவியர் ஐ வாஸ் ஆங்க்ரி அட் திஸ் ஐடியா இந்த ஐடியானால எனக்கு ரொம்ப கோபமாக இருந்தது உன் பிஹேவியர் மேலே நான் ரொம்ப கோபமாக இருந்தேன் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்றின் மேல் கோபமாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம ஆட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒருவர் மேல் கோபமாக இருக்கிறதுக்கு வித் யூஸ் பண்ணுவோம் பட் எப்போவுமே ஆன் யூஸ் பண்ணாதீங்க ஓகே அடுத்தது ஷி நோஸ் நோ ஒன் எல்ஸ் தேன் மீ இன் திஸ் காலேஜ் இதில் மிஸ்டேக் இருக்கா இல்லையா என்னை தவிர அந்த காலேஜில் யாரையும் அவளுக்கு தெரியாது அப்படின்ற அர்த்தத்தில் சொல்கிறோம் இந்த இடத்துல என்ன இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷீ நோஸ் நோ ஒன் எல்ஸ் பட் மீ இன் திஸ் காலேஜ் தேனுக்கு பதிலாக பட்ன்ற ப்ரொஃபஷன் தான் இருக்கணும் ஸோ இங்கிலீஷில் எப்போவுமே இந்த காம்பினேஷன் தெரிஞ்சுக்கோங்க எல்ஸ்ன்னு வரும்போது பக்கத்தில் பட்ன்ற ப்ரொஃபஷன் தான் இருக்கணும் அதர் ரேதர் இதெல்லாம் இருக்கும்போது தேனுன்ற ப்ரொஃபஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த அவார்ட் ஷோஸ் இல்லை இன்டர்வியூஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செலிப்ரிட்டியை வந்து வெல்கம் பண்ணும்போது இட் இஸ் நன் அதர் தேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதர் வந்ததுன்னா தேன் வரணும் இங்கே எப்படி இருக்கணும் ஷீ நோஸ் நோ ஒன் எல்ஸ் பட் மீ இன் திஸ் காலேஜ் ஸோ
டு ஹெம் ஒரு வருடம் மன்னிப்பு கேட்கும் போது டு ஹெம் சொல்லணும் ஃபார் ஹெம் வித் ஹெம் கிடையாது ஓகே சரி ஏன் இங்கே ஃபஸ்ட்டு நான் ஆஸ்க் சாரியை எடுத்தேன் ஆஸ்க் சாரினா சாரி கேட்குறது மன்னிப்பு கேட்குறது அதுக்கு இருக்கிற வேர்ப் தான் அப்பாலஜைஸ் அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் பொதுவாக ஆஸ்க் சாரின்னு சொல்லக்கூடாது சே சாரி யூ ஷீ ஷுட் சே சாரி டு மீ சொல்லலாம் அது கரெக்டு தான் சே சாரி நாட் ஆஸ்க் சாரி பட் அதை விட அப்பாலஜைஸ்ன்ற வேர்பை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அப்பாலஜைஸ்னா மன்னிப்பு கோர் மன்னிப்பு கேள் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே அப்பாலஜைஸ் டு சம் ஒன் அப்பாலஜைஸ் ஃபார் சம்திங் ஆல் ரைட் ஸோ இந்த பேராகிராஃப் எவ்வளோ மிஸ்டேக் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்க என்ன புதுசாக லேர்ன் பண்ணிங்க அப்படின்றத ப்ளீஸ் எனக்கு காமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இந்த சீரீஸில் அடுத்தடுத்து வரப்போகிற வீடியோஸில் ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான எரர் ஸ்பாட்டிங் நான் கொண்டு வரப்போகிறேன் அதாவது நம்ம கரெக்டாக நினச்சி பேசிகிட்டு இருக்க சென்டென்சஸில் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி சென்டென்சஸ் நான் கொண்டு வர போகிறேன் ஸோ ப்ளீஸ் ஸ்டே டியூன் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ டில் த வெரி அண்ட் ஐ சி யூ ஆல் இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ டில் தன் டேக் கேர் அண்ட் பா